வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடி தோட்டத்தில் எந்தெந்த க்ரோ பேக்கில் எத்தனை செடிகள் வைக்கலாம் என்று விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் விவஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆடி பதினெட்டு வந்தாச்சு இன்றைக்கி வந்து ஆடி பதினெட்டு ஆடி பெருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் இன்றைக்கி விதைகள் போட்டால் எல்லா விதையுமே முளைக்கும் அப்படின்றது நம்ம முன்னோர்களுடைய கருத்து ஆடிப்பட்டத்தில் நம்ம விதை போட்டேன் அப்படின்னாக்கா நல்ல அறுவடையாக எடுக்கலாம் சரி ஓகே எல்லோரும் போட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஒரு விதையாவது போடுங்க என்கிட்ட கேட்குற நிறைய கேள்வி வந்து சார் ஒரு க்ரோ பேக்கில் எத்தனை தக்காளி செடி எத்தனை கத்திரி செடி எத்தனை வெண்ட வெண்டை செடி அப்படி நடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட டவுட் கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ஒரு தீர்வு அவங்க மாதிரி தான் இந்த வீடியோவை நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில பேர் இதை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கோம் அவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க தெரியாதவங்க புரியாதவங்க வந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் சரி இப்போ நம்ம க்ரோபேக்கில் வந்துட்டு சரியான க்ரோபேக்கை சரியான செடிக்கு வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஈல்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே எடுக்கலாம் அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கத்திரி செடியை எடுத்துக்கலாம் ஒரு கத்திரி செடியை வந்து ஒரு க்ரோபேக்கில் எத்தனை வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி க்ரோபேக் எடுத்துங்க கவர்மெண்ட் கிட்டில் கொடுக்குற க்ரோபேக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பேக்குக்கு ஒன்று மட்டும் வைங்க ஏன்னா அது வந்து வேர் வந்து நிறைய வரும் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப அடர்த்தியாக வரும் ரொம்ப ஹைட்டாக வரும் நம்ம ரெண்டு வச்சோம் அப்படின்னாக்கா கேப் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பூச்சிகளுக்கு கூடாரமாக அது அமையும் காற்றோட்ட வசதி இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் ஈல்டு வந்து நமக்கு குறையும் நீங்கள் நடும்போதே ரெண்டும் சேர்ந்தா போல் இருக்கு பார்த்தீங்களா நாற்று அது போல் நீங்கள் கத்திரி செடியை நடுங்க இது போல் நடுறதுனால நம்ம வந்து கத்திரி செடியில் நல்ல ஈல்டை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் அதனால் தயவுசெய்து ரெண்டு நடாதீங்க ஒன்று மட்டும் நடுங்க சரி கத்திரி பார்த்தாச்சு அடுத்தபடியாக வெண்டை செடி வெண்டை செடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப படுற அடர்த்தியெல்லாம் வளராது கொஞ்சம் ஹைட்டாக வரும் அப்போ நம்ம ஒரு க்ரோ பேக் அதாவது ஒரு அடி இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி ஆழம் கவர்மெண்ட் கிட்டில் கொடுக்குறது தான் ரெண்டு நடலாம் நம்ம அதாவது இந்த சைடு ஒன்று அந்த சைடு ஒன்று ரெண்டு நடலாம் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து கத்திரி செடி அளவுக்கு இது வந்து வராது அதனால் நீங்கள் தாராளமாக வந்து ரெண்டு நட்டுக்குங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தக்காளிங்க தக்காளியும் கத்திரி செடி போல் ரொம்ப பறந்து விரிந்து வரும் அதில் வந்து நிறைய காய்கள் வந்து காய்க்கும் இலைகள் நிறையா வரும் இதுவும் ஒரு காற்றோட்டமான வசதி உள்ளத மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணணும் அதனால் தக்காளி செடி வந்து நீங்கள் ஒரு குரோபருக்கு ஒன்று மட்டும் நட்டுக்குங்க நட்டுட்டு ஒரு கொம்பு ஒன்று நட்டு விட்டுடுங்க அப்போ தான் வந்து காய்கள் காய்ச்சி கீழே அந்த கிளைகள் முறியாத அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் கத்திரி செடிக்கு அந்த கொம்பு வந்து நடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அதனால் ஒன்று மட்டும் வச்சுக்கோங்க இதுவும் அடுத்தது மிளகா செடிங்க மிளகா செடி நல்ல காற்றோட்டமான வசதி இருந்ததுனாக்கா உங்களுக்கு நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் நல்ல ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் அதனால் மிளகா செடியும் நீங்கள் வந்து ஒன்று மட்டும் நடுங்க ரெண்டு சேர்ந்தா போல் ஒன்று மட்டும் நடுங்க இப்போ இந்த மிளகா செடி பாருங்கள் ஒரு செடி தான் எவ்வளவு காய்கள் வந்து காய்ச்சிருக்கு எப்படி பறந்து விரிந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு குரோபேக்குக்கு ஒன்று மட்டும் நடுங்க நம்ம ரெண்டு நட்டாக்கா ஈல்டு கிடைக்கும் அந்தளவுக்கு ஈல்டு கிடைக்காது பூச்சி தாக்குதலும் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி உரம் கொடுக்குறது நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று மட்டும் நட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு நிறைய ஈல்டு வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொத்தவரங்க கொத்தவர செடி வந்து நம்ம ரெண்டு நட்டுக்கலாம் வெண்டை செடி போல் ரெண்டு நட்டுக்கலாம் ஒரு குரோபேக்கு ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக போகும் ரொம்ப பறந்து விரிந்து அப்படிலாம் இருக்காது அதனால் கொத்தவரையில் வேர் வேரும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாகலாம் இருக்காது அதனால் ரெண்டு நட்டுக்குங்க அடுத்தது வந்து சோளம் மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளம் ரொம்ப வேர் அதிகமாக போகுங்க அதனால் ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி குரோபேக் வந்து பத்தாவது இருக்கு அது ஒன்றரை அடிக்கு ஒரு அடி அகலம் உள்ள குரோபேக் ஆனால் ஒரு அடிக்கு மேலே தான் இருக்கணும் ஆழம் ஏன்னா வேர் நிறையா போவோம் சத்துக்கள் நிறையா எடுத்துக்கும் இது வந்து ஒன்று மட்டும் நட்டுக்குங்க அடுத்தது கருவேப்பிலை செடி இதுக்கு வந்து ஐம்பது லிட்டர் கேன் இருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இருபது லிட்டர் கேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா வாட்டர் கேனு அதில் கூட நடலாம் 
அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா செடி முருங்கை செடி முருங்கைக்கும் உங்களுக்கு ஐம்பது லிட்டர் கேன் பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இருபது லிட்டர் கேனில் கூட இதை வந்து நடலாம் இது வந்து குரோபேக்கில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்றரை அடிக்கு மேலே இருக்கிற குரோபேக்கை எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து மரவகையை சார்ந்தது அதனால் அதை எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது முள்ளங்கி முள்ளங்கி பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு குரோபேக்கு அதாவது நான் ஒரு அடி குரோபேக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு முள்ளங்கி நீங்கள் நடலாம் அடுத்தது பூச்செடிகளில் பார்த்திங்கனாக்கா சம்பங்கி சம்பங்கி வந்து கிழங்கு வகையை சார்ந்தது அதோடைய வேர் அதனால் ஒரு குரோபேக்கு ஒன்று மட்டும் வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அது பறந்து விரிந்து நிறையா பக்க கிளைகள் வந்து வரும் அதனால் அதெல்லாம் வந்து ஒன்று மட்டும் நட்டுக்குங்க அடுத்தது பார்த்திங்கனாக்கா மிளகா இது வந்து குடமிளகாயும் ஒன்று மட்டும் நடுங்க போதும் அப்புறம் வல்லாரக்கீரையெல்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா சும்மா ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு இதை மட்டும் கிள்ளி வச்சிங்கன்னா போதும் அது பறந்து விரிந்து வந்ததும் அடுத்தது அண்ணாச்சிங்க அண்ணாச்சி பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்று மட்டும் நடுங்க அதிலே சைடு கிளைகள்லாம் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒன்றடி அகலம் உள்ள குரோபேக் எடுத்துக்கங்க அப்போ தான் வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம உரங்கள் வந்து கொடுக்க முடியும் அடுத்தது அகத்துக்கீரைங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி மர வகைகள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கேனில் வைங்க குரோபேக்கில் வைக்கிறத விட ஏன்னா ரொம்ப லைஃப் வரணும் இல்லைங்களா அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது லிட்டர் கேன் பெஸ்ட்டு அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இருபது லிட்டர் கேனில் வந்து வைக்கலாம் அடிக்கடி கவாத்து பண்ணி கட் பண்ணி விட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நல்லாவே வரும் அடுத்தது கரும்புங்க கரும்பு வந்து ஒரு புல் மட்டும் வைங்க ஒரு குரோபேக்கு ஒன்றே கால் அடி அகலம் இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு அடி ஆள் இருந்தாலே போதும் இது ரொம்ப வேர்கள்லாம் வந்து அதிகம் போகாது ஒன்று மட்டும் வச்சிங்கன்னா அதில் சைடில் பக்க கிளைகள் நிறையா வந்து வரும் அடுத்தது செடி அவரங்க செடி அவரை நீங்கள் ரெண்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு குரோபேக்கு குரோபேக்கு ரெண்டு வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கொம்பு வந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு செடிக்கும் தனியாக வந்து வச்சு கட்டி விடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கீழே சாயாமல் காய்கள் வந்து நிறையா காய்க்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கொடி வகைகள் கொடி வகைகள் எல்லாமே வந்து ஆடி மாதத்தில் பயிர் பண்ணலாம் என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா அவரை கொடி அவரை பாகல் புடலை பீக்கன் பூசணி சுரை பாகற்காய் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இதெல்லாமே வந்து நம்ம வைக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஒன்றடி ஆழம் ஒன்றடி அகலம் உள்ள குரோபேக் வந்து பெஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்கனாக்கா இதெல்லாம் வந்து சத்துக்கள் வந்து நிறைய தேவைப்படும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னாக்கா நமக்கு ஒரு குரோபேக்களுக்கு ரெண்டு மட்டும் வைங்க நீங்கள் நடும்போது நாலு செடி நடுங்க அதில் ரெண்டு மட்டும் விட்டுட்டு எல்லாம் முளைச்சிது அப்படின்னாக்கா ரெண்டு மட்டும் விட்டுட்டு மீதி ரெண்டு வந்து பிடுங்கி போட்டுடுங்க அப்போ தான் வந்து நம்ம உரங்கள் கொடுக்க முடியும் சத்து வந்து நிறைய தேவைப்படும் அதனால் நம்ம நிறைய போட்டுட்டு அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து பிஞ்சி வந்து கொட்டுது பிஞ்சி விடலை பூவே பூக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து சரி பண்ணலாம் அதே போல் இந்த அழகு பூச்செடி ரெயின் லில்லி ரோஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு இருபது லிட்டர் கேனில் ஃபுல்லாக வைங்க குரோபேக் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா இது வந்து சாதாரண நம்ம காய்கறி செடி வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா ஒன்றே காலுக்கு ஒன்றை அது ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி இதுவே போதுமானது அதில் கூட நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் சாமந்தி செடி அப்புறம் துளுக்க சாமந்தி செடி அப்புறம் வாஸ்து பூச்செடி வந்து இது வந்து ஒன்று வச்சாலே போதுங்க நிறைய இதுலேருந்து விதைகள் விழுந்து நிறையவே வரும் வாடாமல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு சில அழகு பூச்செடிலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா குரோபேக்கில் அப்படியே நிறைய கலரை தூவி விட்டுணும் அப்படி தூவி விடும்போது அது பூத்து வரும்போது பார்க்குறதுக்கே வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பூச்செடியெலாம் வந்து தனித்தனியாக நடாதீங்க பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே விவர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து எந்தெந்த செடி வந்து எந்தெந்த குரோபேக்கில் எத்தனை வைக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்